伤的好重啊！嘿，全身毛茸茸的，就叫你毛球吧。哼，无知，他叫朱燕。你谁？哪个村的？再不说话，我可不客气了。四大至尊生灵争夺山宝，毁了大荒，而他就是元凶之一。朱燕，啊！你把他给我，凭什么给你？你竟敢拒绝我！你可知道我是谁？嗯，你，你是女骗子。本宫，算了，小屁孩，你开个价吧。开价，我买下它。嗯，哦，你一辈子都没见过这么多金币吧？你拿这些破石头给我干什么？啊，你是傻子吧？你们平时怎么买东西啊？用售奶换呀。这些金币能买你们整个村子了。哎呀，你别跟着我了。如果他真的是至尊生灵，我要带回去给皮猴他们加点餐。果然没道理可讲。女骗子，骗不了人就搞偷袭。放下朱燕，我有罪。那我就不用手下留情了。哦，哼！哎，你才是那什么四大凶兽吧？翅膀都长出来了。那个大火龙，不许走！又干嘛呀？对不起，师傅，我竟然输给了山里的野猴子，还拿他没有办法。啊啊、喂，你哭什么呀？你
把志愿给我。不给。<笑>只要你不吃住院，我什么都答应你。哈、啊，这样也能骗到你啊？你什么意思啊？我又不傻，毛球肯定不简单。我这是要带他回村子，请纪灵为他疗伤。啊，他毁了大荒，你还要为他疗伤？嗯，这种事就让族长爷爷来决断吧。哼，我看他现在挺可爱的。嘿嘿，哎，快起来吧。你又是谁啊？殿下，您的父亲很担心您，请您立刻回去。哎，殿下，父，他什么时候能够少管管我呀？您的父亲说了，就算您跑到天涯海角，他也能找到您的。啊，原来你的名字叫殿下呀？果然是个傻子，我要回去了，那治好他，否则我会找你算账的。你又打不过我，怎么找我算账？啊，小屁孩，下次见面我就不会再留守了。啊，不对呀、啊，留守。他手下留情的是我吧？哎，人家出门有阿爸担忧，可我的阿爸阿妈。毛球能好起来吗？性命虽无忧，但宫体崩毁，灵石漫灭，怕是他的神威难复。切记，朱燕来历需多加保密，以免被人觊觎，招致横祸。小不点亲眼所见，大荒毁了。啊，大荒真的毁了，那以后怎么办？从今以后，这里便是石村的新家了。大家先回去吧，明日狩猎队去四周探明情况。走吧，走吧，走。走又在想你阿爸阿妈了，族长爷爷。来，爷爷给你个宝贝。这是什么？酸泥宝骨，趁里面的符文活性仍在，务必将这酸泥宝树牢牢记在心中。族长爷爷，我看不懂。慢慢来。早晚能悟通的，这对你以后的修炼有莫大的好处。族长爷爷，您跟我说实话，我阿爸阿妈是不是不要我了？别胡思乱想，他们呢，一直念着你。可是，大荒都已经毁了，他们怎么还不来找我？今天那个外村人的阿爸说，哪怕他跑到天涯海角，也会找到他的。
，我的阿爸阿妈，难道不想我吗？十号，你的父母有常人无法承受的苦衷。柳水，您知道他们在哪？求求您告诉我。一切都在你的灵识之中，你回忆起来的那一刻，就都明白了。我记不起来，柳水，请帮帮我。要强行开启灵石，也不是没有办法。你若能达到搬血镜的极境，举起此鼎，一切水到渠成。举鼎，没问题。等着，有神，这鼎有多重？重十万斤。啊，十万斤，搬血镜后期也才爆发五万斤神力。极境更是闻所未闻，柳神，这对石浩来说太苛刻了。石浩，我也知此关艰难，但若达成，你将受益无穷。我明白了，让我试试。你没受伤吧，族长爷爷，我没事，我一定要举起这个鼎，得到阿爸阿妈的下落坐着什么也领悟不到啊！
这次应该可以了。柳神面前，挑战斑血镜极具。想不点一起冒险，那就扫一下这个二维码，关注“完美世界”官方微信，精彩的冒险旅程就等你了。